திருவண்ணாமலை மாவட்டம் வந்தவாசி அருகே வேளாந்தாங்கல் கிராமத்தைச் சேர்ந்தவர் மண்ணுலிங்கம் இவரிடம் விழுப்புரம் மாவட்டம் திண்டிவனம் விநாயகபுரத்தைச் சேர்ந்த மாயகிருஷ்ணன் என்பவர் கடந்த இரண்டாயிரத்து இருபத்தி ஒன்றாம் ஆண்டு தி கிரேட் இந்தியா மார்க்கெட்டிங் கம்பெனி என்ற தனியார் நிதி நிறுவனம் ஒன்றை தொடங்கி அதில் பணத்தை செலுத்தினால் இரட்டிப்பாகும் என்று ஆசை காட்டி லட்சக்கணக்கில் பணம் பெற்றுக் கொண்டு தலைமறைவாகியுள்ளார் இதுகுறித்து விழுப்புரம் எஸ்பி ஸ்ரீநாதாவிடம் புகார் எழுந்த நிலையில் பண மோசடியில் ஈடுபட்ட எட்டு பேர் மீதும் விழுப்புரம் மாவட்ட குற்றப்பிரிவு காவல்துறையினர் வழக்கு பதிவு செய்து அவர்களை தேடி வந்தனர் இதனிடையே தலைமறைவாக இருந்த வீரமணி செந்தில்குமார் ஆகிய இருவரையும் திண்டிவனத்தில் வைத்து காவல்துறையினர் கைது செய்தனர் கைது செய்யப்பட்ட இரண்டு பேரும் நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்தப்பட்டு சிறையில் அடைக்கப்பட்ட நிலையில் நிதி நிறுவன மேலாண் இயக்குநர் மாயகிருஷ்ணன் உள்ளிட்ட மற்ற ஆறு பேரை தனிப்படை காவல்துறையினர் தேடி வருகின்றனர் தமிழகத்தின் இரண்டாவது திருநங்கை காவலரான நஸ்ரியா ராஜினாமா கடிதத்துடன் கோவை மாநகர காவல் ஆணையர் அலுவலகத்திற்கு வந்தார் இதனையடுத்து காவல் ஆணையர் அலுவலகத்தில் நஸ்ரியாவை அழைத்து மாநகர காவல் ஆணையர் பாலகிருஷ்ணன் விசாரணை நடத்தினார் அப்போது திருநங்கை காவலர் நஸ்ரியா சொல்லும் புகார்கள் மீது நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் எனவும் ராஜினாமா செய்யும் முடிவை கைவிட்டு புகாரை எழுத்துப்பூர்வமாக கொடுக்கும்படி அறிவுறுத்தினார் இதனையடுத்து திருநங்கை காவலர் நஸ்ரியா எழுத்துப்பூர்வமான புகார் அளித்தார் இதனிடையே திருநங்கை காவலர் நஸ்ரியா அளித்துள்ள புகார் குறித்து துணை ஆணையர் சந்தீப் விசாரிப்பார் எனவும் ஏற்கனவே திருநங்கை காவலர் மீது ஒழுங்கு நடவடிக்கைகள் எடுக்க இருப்பதாகவும் இருந்தாலும் அவர் தற்போது தெரிவித்துள்ள குற்றச்சாட்டுகள் குறித்து உரிய முறையில் விசாரிக்கப்படும் எனவும் கோவை மாநகர காவல் ஆணையர் பாலகிருஷ்ணன் தெரிவித்தார் ஆக்சுவலாக நான் வந்துட்டு டூ இயர்ஸ் வந்து ராம்நாத்புரம் டிஸ்ட்ரிக்டில் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருந்தேன் போலீஸாக டேரக்டாக ட்ரைனிங் முடிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் இங்கே ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதில் நான் ரெண்டாயிரத்தி இருபதில் ட்ரான்ஸ்ஃபர்லிங் வந்தேன் இங்கே வந்துட்டு ஏஆரில் ஒரு ஒன் இயர் ஒர்க் பண்ணதுக்கப்புறம் லோக்கல் வந்துட்டேன் அது வரை நல்லா தான் போயிட்டு இருந்தது நிறையா விஷயங்கள் தப்பாக நடந்துட்டு இருந்தது ரிப்போர்ட்மெண்ட்டை பொறுத்தவரை இப்படி ரொம்ப ஜென்ரல் இண்டிகேட் பண்ணி பேசுனாங்க ஒரு சில பேர் எல்லாரையும் சொல்ல முடியாது நிறைய நல்ல வெல்ஃபேர் ஆஃபீஸர்ஸ் இருக்காங்க கமிஷன் சார் எல்லாம் நல்ல வெல்ஃபேர் ஆஃபீஸர் தான் தமிழகம் முழுவதும் கோடை மழை பெய்து வரும் நிலையில் தஞ்சை மாவட்டத்தில் கும்பகோணம் தஞ்சை திருவையாறு ஐயம்பேட்டை உள்ளிட்ட பல்வேறு பகுதிகளிலும் ஒரு மணி நேரம் இடியுடன் கூடிய மழை பெய்தது தஞ்சை மருத்துவக் கல்லூரி சாலை எதிரே இருந்த மின் மாற்றி கடந்த பத்து நாட்களுக்கு முன்பு மழைநீர் வடிகால் பணி காரணமாக சற்று நகர்த்தி பொருத்தப்பட்டது இந்நிலையில் முறையாக கான்கிரீட் போட்டு மூடாததால் உலர் மண் மற்றும் ஈரம் காரணமாக சரிந்தது பொதுமக்கள் தகவலின் பெயரில் உடனடியாக மின்சாரம் துண்டிக்கப்பட்டதால் பெரும் சேதம் தவிர்க்கப்பட்டது திண்டுக்கல் மாவட்டம் கொடைக்கானல் டிஎம்ஐ தொண்டு நிறுவனம் சார்பில் பெண்கள் தின விழா கொண்டாடப்பட்டது இதனைத் தொடர்ந்து பெண்கள் அமைப்பின் சார்பில் பெண்களுக்கு எதிராக இழைக்கப்படும் அநீதிகள் குறித்து விழிப்புணர்வு வாசகங்கள் அடங்கிய பதாகைகளை ஏந்தி கோஷமிட்டு முக்கிய வீதிகள் வழியாக ஊர்வலமாக சென்றனர் கொடைக்கானல் நகர்மன்ற தலைவர் செல்லத்துறை தலைமையில் நடைபெற்ற இந்த விழாவில் பங்குத்தந்தை பீட்டர் சகாயராஜ் நகர்மன்ற துணைத் தலைவர் மாயக்கண்ணன் ஆகியோர் முன்னிலை வகித்தனர் இந்த விழாவில் கொடைக்கானல் உள்ளிட்ட பல்வேறு பகுதிகளைச் சேர்ந்த இருநூற்றுக்கும் மேற்பட்ட பெண்கள் கலந்து கொண்டனர் வேலூர் மாவட்டம் குடியாத்தம் நெல்லூர்பேட்டை பாக்கம் ராமாலை காந்திநகர் மேலாளத்தூர் உள்ளிட்ட பகுதிகளில் பலத்த காற்றுடன் ஆலங்கட்டி மழை பெய்தது இதனால் பல்வேறு இடங்களில் மரங்கள் சாய்ந்ததால் மின்சாரம் துண்டிக்கப்பட்டு மரங்களை அப்புறப்படுத்தும் பணியில் தீயணைப்பு துறையினர் ஈடுபட்டு வருகின்றனர் மேலும் மின் துறையினரும் சீரமைக்கும் பணியில் தீவிரமாக ஈடுபட்டு வருகின்றனர் கடலூர் மாவட்டம் புவனகிரி அருகே சேத்தியாத்தோப்பு வெள்ளாற்றில் பழமையான அணைக்கட்டு இருந்து வருகிறது இந்நிலையில் கடந்த ஒரு வார காலத்திற்கு மேலாக இந்த அணைக்கட்டு பகுதியில் முதலைகள் இருந்து வருவதால் அதன் அச்சுறுத்தல் காரணமாக மீனவர்கள் மீன்பிடிக்க செல்லவில்லை என்று கூறப்படுகிறது ஆற்றில் முதலைகள் இருப்பதை வனத்துறை அதிகாரிகள் பார்த்து சென்றுள்ள நிலையில் அதனை விரைந்து பிடிக்காமல் அலட்சியம் காட்டி வருவது பலரையும் வேதனைக்குள்ளாக்கி வருவதாக அப்பகுதியினர் குற்றம் சாட்டியுள்ளனர் உடனடியாக அணைக்கட்டின் மேற்கு பகுதி தண்ணீரில் ும் நான்கு முதலைகளையும் பிடித்து அப்புறப்படுத்த வேண்டும் எனவும் மேலும் அச்சம் இல்லாத நிலையை ஏற்படுத்தி மீனவர்கள் எப்போதும் போல மீன்பிடிக்க நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் எனவும் அப்பகுதி மீனவர்கள் மற்றும் சுற்றுப்புற பகுதி மக்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்
திருப்பூர் மாவட்டம் தாராபுரம் அரசு மருத்துவமனையில் திருப்பூர் மாவட்ட மகிழா நீதிமன்ற நீதிபதி பாலு மற்றும் தாராபுரம் குற்றவியல் நடுவர் எஸ் பாபு ஆகியோர் திடீரென ஆய்வு மேற்கொண்டனர் இந்த ஆய்வின் போது தலைமை மருத்துவர் சிவபாலன் மருத்துவக் குழுவினர் குற்றவியல் போலீஸ் இன்ஸ்பெக்டர் அன்பு செல்வி மற்றும் சப் இன்ஸ்பெக்டர்கள் உடன் இருந்தனர் பிறகு தாராபுரம் மகளிர் போலீஸ் நிலையத்துக்கு வரும் போக்சோ வழக்குகள் தொடர்பான பதினெட்டு வயதுக்கு குறைவான சிறார் மற்றும் குழந்தைகளுக்கு செய்யப்படும் மருத்துவ பரிசோதனைகள் குறித்து மருத்துவக் குழுவினரிடம் நீதிபதிகள் கேட்டறிந்தனர் பெரம்பலூர் வனச்சரக அலுவலர் பழனி குமரன் தலைமையில் பெரம்பலூர் அருகே உள்ள சித்தளி காப்பு காட்டில் தீயணைப்பு ஒத்திகை நிகழ்ச்சி நடைபெற்றது இந்த நிகழ்ச்சியில் வனத்துறை சார்பாக வனவர்கள் பண காப்பாளர்கள் பண காவலர்கள் உள்ளிட்ட அனைத்து நிலை பணியாளர்களுக்கும் பெரம்பலூர் மாவட்ட தீயணைப்புத்துறை அலுவலர் அம்பிகாவின் உத்தரவின் பேரில் தீயணைப்பு மற்றும் மீட்புப் பணிகள் உதவி நிலைய அலுவலர் உதயகுமார் மற்றும் அவரது குழுவினர் இணைந்து தீயணைப்பு ஒத்திகை பயிற்சியை வனத்துறையினருக்கு வழங்கினர் திருப்பத்தூர் ஹோஸ்ட் லைன் சங்கம் மற்றும் தூய நெஞ்சக்கல்லூரி இணைந்து நடத்தும் தானம் பற்றிய விழிப்புணர்வு மாரத்தான் போட்டியை திருப்பத்தூர் மாவட்ட ஆட்சியர் பாஸ்கர பாண்டியன் கொடியசைத்து துவக்கி வைத்தார் இந்த போட்டியானது பொதுமக்களிடையே இரத்த தானம் கண் தானம் மற்றும் உடல் உறுப்பு தானத்தை ஊக்குவிப்பதற்காகவும் விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்தும் வகையிலும் ஏற்பாடு செய்யப்பட்டிருந்தது பள்ளி மற்றும் கல்லூரியைச் சேர்ந்த எண்ணூற்றுக்கும் மேற்பட்டோர் கலந்து கொண்ட போட்டியானது தூய நெஞ்சக்கல்லூரி அருகில் இருந்து துவங்கப்பட்டு மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகம் எதிரில் முடிவடைந்தது இதில் பெற்ற மாணவ மாணவர்களுக்கு பரிசுகள் வழங்கப்பட்டது எஃப் சி மெட்ராஸ் கால்பந்து அகாடமி செங்கல்பட்டு மாவட்டம் மாமல்லபுரம் அடுத்த நல்லான் பிள்ளை பெற்றால் கிராமத்தில் இருபத்தி மூன்று ஏக்கர் பரப்பளவில் நவீன வசதிகள் கொண்ட மைதானத்துடன் தொடங்கப்பட்டுள்ளது இதனை நிறுவனர் கிரிஷ் மாத்ருபூதம் கலந்து கொண்டு கால்பந்தாட்ட வீரர்களுக்கு மைதானத்தை அறிமுகம் செய்து வைத்தார் உடற்பயிற்சி மையம் மருத்துவ சிகிச்சை மற்றும் காயங்களிலிருந்து மீண்டு குணமடைவதற்கான சிகிச்சை மையங்கள் உணவுக் கூடங்களுடன் கூடிய தங்கும் விடுதி உள்ளிட்ட வசதிகளோடு தொடங்கிய இவ்வளாகத்தில் நூற்று இளம் வீரர்கள் வரை தங்கி படுத்து பயிற்சி என கூறப்படுகிறது மேலும் இந்த நிகழ்வில் எஃப் சி மெட்ராஸ் அகாடமியின் விளையாட்டு மற்றும் நிர்வாக இயக்குநர் தனஞ்சலியன் உள்ளிட்ட பலர் கலந்து கொண்டனர் இந்தியா முழுக்க இருக்கிற டேலண்டட் ஃபுட்பாலர்ஸ்லாம் ஸ்கவுட் பண்ணி அதில் பெஸ்ட்டு சில்ட்ரனை செலக்ட் பண்ணி ஸோ அவங்களுக்கு ஃபுல் ஸ்காலர்ஷிப்ஸோட வி ஹவ் கிவன் தெம் அட்மிஷன் டு த லைட் ப்ரோக்ராம் ஸோ த ஐடியா இங்கே வந்து வி ஹவ் டு ஃபைண்ட் த நெக்ஸ்ட் மெசி ஃபோன் நம்பர் திருவண்ணாமலை மாவட்டம் கீழ்பெண்ணாத்தூர் அடுத்த கரிக்கலாம்பாடி கிராமத்தில் சுமார் நூற்று ஐம்பது ஏக்கர் பரப்பளவில் உள்ள பெரிய ஏரி சுற்றுவட்டார கிராமமான தயலாங்குளம் ஈச்சங்காடு வீரபத்ர நகர் பெரியார் நகர் உள்ளிட்ட பல்வேறு கிராமங்களுக்கு விவசாய நிலங்களுக்கு பாசன வசதிக்காகவும் குடிநீர் ஆதாரமாகவும் இருந்து வருகிறது இந்நிலையில் கரிக்கலாம்பாடி கிராமத்தைச் சேர்ந்த ஆனந்தன் மற்றும் திருநாவுக்கரசு ஆகிய இருவரும் கடந்த ஒன்பதாம் தேதி இரவு பெரிய ஏரியின் கரையை உடைத்து ஜேசிபி இயந்திரம் மூலம் தோண்டி கரையின் மண்ணை திருடி சென்றுள்ளனர் இந்த சம்பவம் குறித்து கிராம மக்கள் பொதுப்பணித்துறை அலுவலகம் கீழ்பெண்ணாத்தூர் காவல் நிலையம் பட்டாட்சியர் அலுவலகம் மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகம் என பல்வேறு அலுவலகங்களில் புகார் அளித்தும் இதுவரை நடவடிக்கை மேற்கொள்ளவில்லை என கிராம மக்கள் குற்றம் சாட்டினர் மயிலாடுதுறை மாவட்டம் சீர்காழி நகராட்சியில் இருபத்தி நான்கு வார்டுகளில் குப்பைகள் முறையாக அகற்றப்படவில்லை சாலைகளில் சுற்றித் திரியும் ஆடு மாடுகளால் வாகன விபத்து அடிக்கடி ஏற்படுகிறது நகர பகுதிகளில் பன்றிகள் அதிகமாக சுற்றித் திரிவதால் மர்ம காய்ச்சல் சுகாதார சீர்கேடு ஏற்படுகிறது உள்ளிட்டவைகளை சரி செய்ய வலியுறுத்தி அதிமுகவினர் மற்றும் அதிமுக நகராட்சி கவுன்சிலர்கள் உள்ளிட்ட ஐம்பதுக்கும் மேற்பட்டோர் சீர்காழி நகராட்சி ஆணையரிடம் கோரிக்கை மனுவை அளித்தனர் மேலும் கோரிக்கைகள் நிறைவேற்றப்படவில்லை என்றால் அதிமுக சார்பில் மாபெரும் கண்டன ஆர்ப்பாட்டம் நடத்த உள்ளதாகவும் தெரிவித்தனர்
தருமபுரி மாவட்டம் கம்பைநல்லூர் அருகே உள்ள கெலவள்ளி கிராமத்தில் ஏரிக்கரை மீது ஏறி கொண்டிருந்த ஒற்றை ஆண் யானை தாழ்வாக தொங்கிக் கொண்டிருந்த மின்கம்பியில் உரசி மின்சாரம் தாக்கி நொடி பொழுதில் உயிரை விட்ட சம்பவம் அப்பகுதியில் பெரும் சோகத்தை ஏற்படுத்தியது இந்த சம்பவம் தொடர்பாக தமிழக விவசாயிகள் சங்க மாநில தலைவர் எஸ் ஏ சின்னசாமி கூறும்போது பாதுகாக்கப்பட வேண்டிய பட்டியலில் உள்ள யானை உள்ளிட்ட வன விலங்குகளை காப்பாற்றிடவும் பாதுகாத்திடவும் தமிழக அரசு கூடுதல் கவனம் செலுத்தி உரிய நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என தெரிவித்து தமிழ்நாட்டில் தருமபுரி கிருஷ்ணகிரி கோவை போன்ற வனம் சார்ந்த பகுதியில் இருக்கக்கூடிய மாவட்டங்களில் காட்டு விலங்குகள் குறிப்பாக யானைகளுடைய நடமாட்டம் வேளாண் பயிர்களிலையும் கிராமங்களிலையும் புகுந்து செய்யக்கூடிய அந்த அழிவு பெரும் மிகப்பெரிய ஒரு அழிவாக இருந்து கொண்டிருக்கிறது இவா இதற்கு காரணம் அடிப்படை காரணம் வனத்துறை வனத்திலே இருக்க வேண்டிய விலங்குகளை ஊருக்குள்ளே அனுமதிக்கக்கூடிய வகையில் நடவடிக்கை எடுக்க எடுத்திருக்கிற காரணத்தினாலே தான் அதாவது ஊருக்குள் வராமல் தடுக்க வேண்டிய பொறுப்பு வனத்துறை தேனி மாவட்டத்தில் உள்ள பயிற்சி மையத்தில் பயிற்சி பெற்ற ஒரு வயது நிரம்பிய பாரி என பெயரிடப்பட்ட மோப்பனாய் கடந்த பத்து நாட்களுக்கு முன்பு கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம் ஓசூர் வனக்கோட்டத்திற்கு வந்தடைந்தது இந்த மோப்பனாய் உதவியுடன் தமிழக கர்நாடக எல்லைப் பகுதியான ஜூஜவாடி பகுதியில் அமைந்துள்ள வன சோதனை சாவடியில் முறைகேடாக வேட்டையாடுபவர்களை கண்காணித்து கண்டுபிடிக்கும் சோதனை மேற்கொள்ளப்பட்டது சுமார் ஒரு மணி நேரத்திற்கு மேலாக நடைபெற்ற சோதனையில் ஒவ்வொரு வாகனங்களில் கொண்டுவரப்படும் மட்டன் இறைச்சி மற்றும் சந்தேகத்திற்கு இடமாக உள்ள பொருட்கள் ஆகியவற்றை இந்த மோப்பனாய் தீவிரமாக சோதனையிட்டது வனக்குற்றங்களை தடுக்கும் விதமாக நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்பட்டு உள்ளதாக வனத்துறை சார்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது இருபத்தி ஐந்து ஆண்டுகளாக சிறையில் இருந்து மன நோயாளிகளாக விரக்தி நிலையில் இருப்பவர்களை தேர்தல் நேரத்தின் போது அளித்த வாக்குறுதிப்படி தமிழக முதல்வர் விடுதலை செய்ய வேண்டும் என மனிதநேய ஜனநாயக கட்சியின் மாநில பொதுச் செயலாளர் ஹாரூன் ரஷீது கன்னியாகுமரி மாவட்டம் நாகர்கோவிலில் செய்தியாளர்களுக்கு அளித்த பேட்டியின் மூலம் வலியுறுத்தினார் நலத்திட்ட உதவிகளை வழங்கி வருகின்றோம் அந்த அடிப்படையிலே நேற்றைய தினம் கன்னியாகுமரி மாவட்டத்தில் பொதுக்குழு நடத்தி நலத்திட்டங்களை வழங்கும் நிகழ்ச்சி நடைபெற்றது ஈரோடு மாவட்டம் சத்தியமங்கலம் அருகே இருக்கக்கூடிய புளியம்பட்டி நகராட்சியில் திருச்சி கடையை அருந்ததி சமூகத்தைச் சேர்ந்த பதிமூணு சகோதரர்கள் நடத்தி வந்தார்கள் அந்த சகோதரர்கள் நடத்தி வந்த கடையை எந்தவித முன்னறிவிப்பும் இல்லாமல் புளியம்பட்டி நகராட்சி நிர்வாகம் இடித்து தரைமட்டமாக்கியுள்ளது திருப்பூர் மாவட்டம் பல்லடம் அருகே அனுப்பட்டி கிராமத்தில் இயங்கி வரும் கண்ணப்பன் அன்சன்ஸ் இரும்பு உருக்கு ஆலையிலிருந்து வெளியேறும் கரும்புகையால் காற்று மாசு சுற்றுச்சூழல் நீர் ஆதாரம் பாதிப்பதாகவும் மனிதர்கள் கால்நடைகள் விவசாயம் பாதிப்படைவதாகவும் கூறி அனுப்பட்டியைச் சேர்ந்த அறுபதுக்கும் மேற்பட்ட பொதுமக்கள் ஆலையை மூட வலியுறுத்தி காத்திருப்பு போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் கடந்த பதினான்கு ஆண்டுகளாக இயங்கி வரும் இந்த ஆலையை தடை செய்ய அரசு உடனடியாக நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்பது அனுப்பட்டி பகுதி மக்களின் ஒட்டுமொத்த எதிர்பார்ப்பு உள்ளது மேலும் ஆலையை மூடும் வரை தங்களது தொடர் காத்திருப்பு போராட்டம் பல வடிவங்களிலும் நடைபெறும் என்று அப்பகுதி மக்கள் அரசுக்கு எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளனர் வணக்கம் என்னோட பேர் வந்து ரேணுகா தேவி நான் அனுப்பட்டி கிராமத்திலேருந்து பேசுகிறேங்க திருப்பூரில் இருக்குது நான் பிறந்து வளர்ந்தது எல்லாமே இங்கே தான் இந்த அனுப்பட்டி கிராமத்தில் தான் வளர்ந்தேன் இந்த கம்பெனி வந்து பார்த்தீங்கன்னா எங்களோட காட்டு பக்கத்தில் தான் இருக்குது இந்த வந்த புதுசில் இது தான் இரும்பு ஃபேக்ட்ரி தான் அப்படிங்கிறது வந்து எங்களுக்கு தெரியாது கொஞ்ச நாள் கழித்து தான் கொஞ்சம் வருஷங்கள் கழித்து தான் தெரியும் அதில் என்ன பாதிப்பு வருது அப்படிங்கிறது அந்த புக வெளியில் வந்ததுக்கப்புறம் தான் எங்களுக்கு தெரியுது பத்து பதினஞ்சு வருஷமாக ரொம்ப சிரமப்படுறோம் நாங்கள் இதுக்கு சீசன்ட்டு இல்லை காலையில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப புக வரும் நைட்டு வந்து பத்து மணி ஒம்பது மணி ஆயிடுச்சுன்னா ரொம்ப புகையாகவே தான் இருக்கும் நாங்கள் சுவாசிக்கிற காற்று எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லாக புக மட்டும்தான் இருக்குது குழந்தைகளுக்கு ஒரு நல்ல ஒரு புக புகை இருக்கிற காற்று தான் நாங்கள் தர்ற மாதிரி இருக்குது
விருதுநகர் மாவட்டம் சிவகாசி அருகே உள்ள நாரணாபுரம் பகுதியில் ராஜாராமன் என்பவருக்கு சொந்தமான பட்டாசு ஆலை இயங்கி வருகிறது இந்த பட்டாசு ஆலையில் சுமார் எழுபதுக்கும் மேற்பட்ட தொழிலாளர்கள் பணிபுரிந்து வரும் நிலையில் நள்ளிரவில் பட்டாசு ஆலையில் உள்ள ஒரு அறையில் பயங்கர சத்தத்துடன் வெடி விபத்து ஏற்பட்டது தகவலின் அடிப்படையில் நிகழ்விடத்திற்கு சென்ற சிவகாசி தீயணைப்பு துறையினர் நீண்ட நேரம் போராடி தீயை கட்டுக்குள் கொண்டு வந்தனர் மேலும் பட்டாசு ஆலை தீ விபத்து குறித்து சிவகாசி கிழக்கு காவல் நிலைய காவல்துறையினர் வழக்கு பதிவு செய்து விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர் நள்ளிரவில் ஏற்பட்ட வெடி விபத்தால் ஆலையில் தொழிலாளர்கள் இல்லாததால் அதிர்ஷ்டவசமாக உயிர் சேதம் தவிர்க்கப்பட்டது திருவண்ணாமலை மாவட்டம் ஆரணி அடுத்த தேவிகாபுரம் அரசு ஆண்கள் மேல்நிலைப்பள்ளி மாணவர்கள் இரு குழுக்களாக பிரிந்து ஒருவரை ஒருவர் தாக்கிக் கொண்டனர் இதனால் பேருந்து நிறுத்தத்தில் இருந்த பள்ளி மாணவிகள் மற்றும் பொதுமக்கள் அதிர்ச்சியடைந்து ஒதுங்கி நின்றனர் இதுபோன்று மாணவர்கள் தாக்கிக் கொள்ளும் சம்பவம் இந்த பகுதியில் தொடர்ந்து அரங்கேறி வருவதால் பள்ளி கல்வித்துறை மற்றும் காவல்துறை இதுபோன்ற சம்பவங்களுக்கு முற்றுப்புள்ளி வைக்க வேண்டும் என்று பொதுமக்கள் மற்றும் பெற்றோர் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர் பெண் காவலர்கள் தேர்ந்தெடுத்து ஐம்பது ஆண்டுகள் பொன்விழாவையொட்டி ஐ ஜி ராதிகா தலைமையிலான பெண் காவலர்கள் சென்னையில் இருந்து கன்னியாகுமரி வரை சைக்கிள் பேரணியை நேற்று சென்னையில் இருந்து தமிழக முதலமைச்சர் மு ஸ்டாலின் தொடங்கி வைத்தார் இந்த பேரணியானது விழுப்புரம் மாவட்டம் திண்டிவனம் அடுத்த சாரம் அருகே வந்தடைந்த போது விழுப்புரம் மாவட்ட எஸ்பி ஸ்ரீநாதா தலைமையிலான காவல்துறையினர் ரோஜாப்பூ கொடுத்து வரவேற்பு அளித்தனர் இதில் மாவட்டத்தில் உள்ள முக்கிய காவல் அதிகாரிகள் உள்ளிட்ட பலர் கலந்து கொண்டனர் தமிழ்நாடு நாட்டுப்புற மேடை கலைஞர் சங்கத்தின் எட்டாம் ஆண்டு விழாவை முன்னிட்டு புதுக்கோட்டை சின்னப்பா பூங்கா அருகே நாட்டுப்புற கலை நிகழ்ச்சிகள் நடைபெற்றது முன்னதாக புதுக்கோட்டை மதுரை சிவகங்கை தஞ்சாவூர் தேனி திண்டுக்கல் தூத்துக்குடி உள்ளிட்ட பல்வேறு மாவட்டங்களில் இருந்து மேடை கலைஞர்கள் காளி வேடம் கரகாட்டம் கட்டக்கல் ஆட்டம் சிலம்பம் வாழ்வீச்சு சுற்றியவாறு புதுக்கோட்டை பழைய மருத்துவமனையில் இருந்து ஊர்வலமாக புறப்பட்டு முக்கிய வீதிகள் வழியாக சின்னப்பா பூங்கா சென்றடைந்தனர் இதில் அறுபத்தி ஏழு களை உள்ளடக்கிய முன்னூற்றுக்கும் மேற்பட்ட கலைஞர்கள் ஊர்வலத்தில் கலந்து கொண்டனர் இதனையடுத்து சின்னப்பா பூங்காவில் அமைக்கப்பட்ட மேடையில் தமிழ்நாடு நாட்டுப்புற மேடை கலைஞர்களின் பல்வேறு வகையான கலை நிகழ்ச்சிகள் நடைபெற்றது இதனை சுற்றுவட்டார பகுதியில் இருந்து ஏராளமான பொதுமக்கள் ஆர்வத்துடன் கண்டு ரசித்தனா்